Hello students today we will start with chapter 3 charts in excel I am about to show you three pictures and I want you to observe them carefully This is your picture 1 picture 2 and picture 3 Now what can you tell from these three pictures We can say that these three pictures are representing an information right for example agar aap apni first image ko dekhe to is image mein 2017 se 2022 tak wildlife population ke variations dikhaye gaye hain correct so such images that represent an information are called charts so what are charts chart refers to the pictorial representation of data all right or charts banane ke use kya hai benefit kya hai they help us to easily understand and analyze the data by making comparisons theek hai hum image ke through apni information ko represent karte hain aur fir us information ko analyze karke kuch conclusions nikalte hain now the question arises how can i create a chart so Let's quickly go through the steps of creating a chart by the help of an example. Suppose आपके पास इस तरह से एक स्प्रेडशीट है जिसमें तीन स्टूडेंट्स के मैथ साइंस एंड इंग्लिश के मार्क्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं और अब आप इस इंफॉर्मेशन को एक चार्ट के थ्रू दिखाना चाहते हैं सो द फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द सेल्स आप अपने डेटा को सेलेक्ट कीजिए देन इन द इंसर्ट टैब देर इज अ ग्रुप कॉल्ड चार्ट्स और इस ग्रुप में आपको डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ चार्ट्स नजर आएंगे आप किसी भी एक कैटेगरी पे क्लिक कीजिए फॉर एग्जाम्पल इन माई केस आई एम यूजिंग द कॉलम कैटेगरी और अब यहां से आप कोई भी एक सब टाइप ऑफ चार्ट पिक करेंगे फॉर एग्जाम्पल देर इज अ टू डी कॉलम थ्री डी कॉलम सिलेंड्रिकल कॉलम कोनिकल एंड सो ऑन सो आई एम चूजिंग टू डी कॉलम चार्ट और राइट तो जैसे ही आप टू डी कॉलम चार्ट पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर इस तरह से एक कॉलम चार्ट इंसर्ट हो जाएगा नाउ इन ऑर्डर टू रीसाइज दिस जस्ट यूज द कॉर्नर हैंडल और राइट एंड यू कैन ऑल्सो मूव द चार्ट बाय ड्रैगिंग इट एनी ऑन द स्प्रेडशीट अब यहां पर आपका डेटा और चार्ट दोनों एक ही साथ एक ही शीट टैब में आए हैं बट वॉट इफ आई नीड टू रिप्रेजेंट द चार्ट in a different sheet tab well for that you can use the function key f11 let's see the steps again we will select the cells and this time we will press the function key f11 from the keyboard so as soon as you press the f11 key you can see that just before your sheet tab you have inserted a chart 1 tab and this is the tab that is representing your chart sheet all right so regarding the steps we can say that first you have to select the data then on the insert tab choose the chart type button and then finally you have to pick the sub type of that chart aur agar aapko separately mention karna hai chart so you have to use the फंक्शन की F11. इलेवन सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग जिस डेटा पर आप चार्ट बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड डेटा शीट और जिस सेपरेट शीट पर आपका चार्ट क्रिएट हो रहा है दैट इज योर चार्ट शीट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ अ चार्ट अब सपोज आपके पास ये कॉलम चार्ट आया तो इस चार्ट के अपने कुछ पार्ट्स हैं लेट्स डिस्कस दम वन बाय वन द फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज डेटा मार्कर आपके चार्ट में जो एक सिंगल कॉलम आपके इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज डेटा मार्कर सो वी कैन से डेटा मार्कर इज अ बार एन अ चार्ट दैट रिप्रेजेंट अ सिंगल वैल्यू नेक्स्ट इज डेटा सीरीज डेटा सीरीज क्या होती है वो आपकी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं so it is the collection of those bars जैसे कि यहाँ पर ये जो तीन bars आपको दिख रहे हैं 
ये तीनों स्टूडेंट्स के इंग्लिश के मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो दिस इज अ डेटा सीरीज सो वी कैन से दैट डेटा सीरीज आर द बार्स और स्लाइसेस दैट रिप्रेजेंट द डेटा वैल्यूज द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज चार्ट टाइटल चार्ट टाइटल आपको ये बताता है कि चार्ट किस बारे में है सो द चार्ट टाइटल गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द टॉपिक ऑफ द चार्ट नेक्स्ट एलिमेंट इज वैल्यू एक्सेस आपके चार्ट में जो वर्टिकल एक्सेस है वाई एक्सेस है जिस पर आप वैल्यूज पॉइंट करते हैं दैट इज कॉल्ड योर वैल्यू एक्सेस सो द वाई एक्सेस इज द वैल्यू एक्सेस दैट रिप्रेजेंट द वैल्यूज ऑफ द प्लॉटेड डेटा पॉइंट नेक्स्ट एलिमेंट इज द कैटेगरी एक्सेस कैटेगरी एक्सेस आपका हॉरिजोंटल एक्सेस है ठीक है जिसमें आपकी डिफरेंट कैटेगरीज रिप्रेजेंट होती हैं मेरे चार्ट में जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं वो हैं सब्जेक्ट्स और राइट सो द एक्स एक्सेस शोज द कैटेगरीज ऑफ द प्लॉटेड डेटा पॉइंट्स द नेक्स्ट कैटेगरी इज लेजेंड अब लेजेंड्स आपने मैप में भी यूज किए होंगे जब आप अपने मैप में कोई पर्टिकुलर पैटर्न फिल करते हो तो आप बताते हो कि ये पैटर्न क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर एग्जाम्पल मेरे इस चार्ट में जो ब्लू कलर के स्लाइसेस हैं बार्स हैं वो इसी के मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो लेजेंड्स का यूज होता है ये बताना कि आपके चार्ट में एक पैटर्न या कलर किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है सो वी कैन से दैट लेजेंड डिपेक्ट द कलर्स और पैटर्न विच आर असाइन टू द डेटा सीरीज नाउ दीज आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ अ चार्ट लेकिन इन एलिमेंट्स के अलावा भी आपके पास और कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं सो लेट्स क्विकली सी वॉट दो सबसे पहले है चार्ट एरिया आपका चार्ट जिस बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है जिसके अंदर सारे चार्ट के कॉम्पोनेंट्स आ गए हैं उसी को आप चार्ट एरिया कहते हैं द नेक्स्ट इज प्लॉट एरिया प्लॉट एरिया क्या है प्लॉट एरिया आपके बार्स और स्लाइसेस का बैकग्राउंड है और राइट द नेक्स्ट इज ग्रेड लाइन्स ग्रेड लाइन्स वो हॉरिजोंटल लाइन्स हैं जो प्लॉट एरिया के अंदर इंक्लूड करी जाती हैं ताकि आप अपने बार्स की वैल्यूज को इजीली रीड कर सकें और राइट सो दीज वर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ चार्ट नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ चार्ट द फर्स्ट कैटेगरी इज कॉलम चार्ट कॉलम चार्ट रिप्रेजेंट्स द कैटेगरीज अलॉन्ग द एक्स एक्सेस एंड द वैल्यूज अलॉन्ग द वाई एक्सेस अभी हमने जो चार्ट इंसर्ट किया था और जिसके एलिमेंट्स डिस्कस किए थे वो आपका कॉलम चार्ट ही था फॉर एग्जाम्पल कंपेयरिंग द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स तो अगर ये आपकी डेटा शीट है ये आपके मार्क्स थे तो आपने उसके लिए इस तरह का एक कॉलम चार्ट बनाया था जिसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स वर्टिकल बार्स की मदद से रिप्रेजेंट किए गए थे और राइट द सेकेंड कैटेगरी इज बार चार्ट नाउ इट इज यूज फॉर कंपेयरिंग मल्टीपल सेट ऑफ वैल्यूज इट रिप्रेजेंट्स द डेटा थ्रू हॉरिजोंटल बार्स वेल फ्रेंकली स्पीकिंग बार चार्ट और कॉलम चार्ट सिमिलर ही हैं द ओनली डिफरेंस इज दैट बार चार्ट यूजेज हॉरिजोंटल स्लाइसेस लेट्स सी एन एग्जाम्पल सपोज हमें वही स्टूडेंट्स के मार्क्स कंपेयर करने थे जो इस डेटा शीट में रिप्रेजेंटेड थे तो मैं इसके लिए इस तरह से बार चार्ट भी बना सकती हूँ तो अब आप देखिए इस चार्ट में आपके जो वैल्यूज थे वो हॉरिजॉन्टल में चले गए हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेस में एंड जो कैटेगरीज थी वो वर्टिकल एक्सेस पर चली गई हैं तो नेचुरली आपके स्लाइसेस वर्टिकल के बजाय अब हॉरिजोंटल बन रहे हैं और राइट द नेक्स्ट कैटेगरी इज लाइन चार्ट लाइन चार्ट में आपकी सारी इंफॉर्मेशन सिंगल लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है सो इट शोज द चेंज इन डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको टाइम इंटरवल में आपकी इंफॉर्मेशन किस तरह से चेंज हुई है वो शो करना है तो फॉर दैट यू कैन यूज अ लाइन चार्ट फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू डिस्प्ले द चेंज इन रेनफॉल ओवर मंथ्स अगर आपकी ये स्प्रेडशीट है जिसमें जनवरी फेब मार्च अप्रैल में इन सब में रेनफॉल की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है तो आप उसको एक सिंगल लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 
so this is your line chart the next category is pie chart अब ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज चार्ट है और आपने सबसे ज्यादा यूज भी किया होगा और देखा भी होगा पाए चार्ट में आपकी इंफॉर्मेशन एक सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है और राइट इट शोज द प्रोपोर्शनल साइज ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन अ सिंगल डेटा सीरीज नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पाए चार्ट एक सिंगल डेटा सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए ही बनाया जाता है इट इज यूजफुल वेन वी वॉन्ट टू एम्फिसाइज ऑन अ सिंगल एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल अगर हमें मोबाइल फोन कंपनीज के मार्केट शेयर को रिप्रेजेंट करना है इफ दिस इज योर स्प्रेडशीट तो आप इसके लिए कुछ इस तरह से पाईचार्ट बना सकते हैं तो आप इस पाईचार्ट से इजिली बता सकते हैं दैट एप्पल के मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है और राइट नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज वट है charts are used to represent the data graphically second is charts help in understanding and comparing the data easily jo ki humne apne examples ke through bhi samjha then the excel sheet that contains the data for which the chart is created is your data sheet aur is data sheet pe jo information hai jab uske liye aap ek separate chart banate hain to it forms your chart sheet all right then What are the different elements of a chart? The different elements of a chart are data series, legend, x-axis, y-axis and the chart title. All right? And the different types of charts that we discuss today are column chart, bar chart, line chart and pie chart. That is it for today's video.